ഹായ് എവറി വൺ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു സുമീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാബിറ്റി റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ബിരിയാണിയിൽ നിന്നും ഇതിന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് മുസമ്പി ജ്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൈരിന് പകരമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ക്യാബിറ്റി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തോടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് രണ്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് സവാള ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം സവാള നമ്മൾ ഗ്യാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മസാലയിലോട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം എടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ഓയിൽ തന്നെ ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് നട്ട്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ക്യാരറ്റ് വളരെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വറുത്തെടുത്ത ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനെന്താ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് പട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഒനിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒനിയൻ ഒരു രണ്ടെണ്ണം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം സൈസിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്യാബിറ്റി റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റൈസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കപ്സയും മന്തിയും ഒക്കെ പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മസാല കുറച്ച് അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോള നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജിഞ്ചറും കാർലിക്കും പിന്നെ ചില്ലിയൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താലും മതി നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലോട്ടൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ ആക്കി ഒരു അളവ് കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കുക ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി എടുത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുസമ്പി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മുസമ്പി കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താണ് കേട്ടോ ഒരു മുസമ്പിയുടെ പകുതി ഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള മസാല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കപ്സ മസാല ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാഗി ക്യൂബ് ഇടുമ്പോൾ കൈകൊണ്ടൊന്നും അടിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്കിനി മസാല പടികൾ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സവാള വയറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാഗി ക്യൂബിലും അത്യാവശ്യം സാൾട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊരു സാൾട്ടിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു
ശേഷം സാൾട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുസമ്പിയുടെ തോൽ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അത് ബോയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് അതിലോട് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് ബസ്മതി റൈസാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഊറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ട്രൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ചോറ് ഞാൻ ട്രൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ അടിയിൽ ഞാൻ മസാല വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് മുസമ്പി ജ്യൂസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടുമ്പോഴാണ് ബാക്കി പകുതി ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒനിയന് ക്യാരറ്റ് കാഷ്നട്ട്സ് റൈസിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഗീയും കൂടിയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അടുത്ത ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തെടുത്തതുപോലെ മുസമ്പി നീരൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫുഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഫുഡ് കളർ ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളറും പിന്നെ റെഡ് ഫുഡ് കളറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം വറുത്തെടുത്ത ഐറ്റംസും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ചപ്പും പൊതിയനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗീയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ക്യാബറ്റ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസ് മാത്രം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ റൈസ് മാത്രം ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം റൈസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിൽ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതാകുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ